Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Sayantra maite chanda maam ustundi, vindi vennela velugul ustai, tellar te mamma mahesh ustadu, navvula pubul chisko ustadu. Good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tellar indo i mamma ne karikramani ki mi andar ki hrude puru kanga swagatam tele jesu nao. ఇప్పుడే ఒక ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగేసి వస్తున్నా ఎందుకంటే రెండు గంటలు చేయాలి షో అందుకోసం అని చెప్పేసి యా ఇది ఈరోజు రెండు గంటలైనా మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు అండ్ అలాగే ఈరోజు ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎవరెవరు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నిర్వహించినటువంటి ముత్యాల ముగ్గులో స్పెషల్ విన్నర్ ఎవరు కన్సోలేషన్ ప్రైజెస్ ఎవరికి వచ్చింది వాళ్ళందరికీ కూడా కాల్ చేయబోతున్నా అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి సునైనా గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము సునైనా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అండ్ అసలు పెళ్ళిళ్ళు ఎవరు చేసుకోవట్లేదా ఏంది చేసుకున్నా పెళ్లి రోజులు మర్చిపోతున్నారా ఏం చేస్తున్నారు పెళ్లి రోజు ఈ రోజు అయితే చక్కగా ఒక మెసేజ్ పెట్టండి మామా ఈరోజు నా పెళ్లి రోజు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విషస్ తెలియజేయాలి మామా అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా మీ అందరికీ విషస్ తెలియజేసే పరిస్థితి చేస్తా ఓకే ఇక హైదరాబాదులో చాలా సందడి హడావుడి మొదలైందనమాట మొత్తానికైతే ఈ రేసింగ్ ఫార్ములా ఈ రేసింగ్కి ముస్తాబు కాబోతుంది అని ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతంలో జుయ్ అలా కళ్ళు తీసి కళ్ళు కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిచేంత లోపు జుమ్ము వెళ్ళిపోతాయి సో నేను కూడా వెళ్ళాలనే డిసైడ్ అయిపోయాను ఎందుకంటే అందరు అక్కడ చూడడానికి వస్తారు కదా అట్లీస్ట్ వాళ్ళను చూడవచ్చు అరే మహేష్ గా నువ్వు ఫార్ములా ఈ రేసింగ్ చూడడానికి వచ్చావా లేకుంటే ఇంకేమైనా రేసింగ్ చూడడానికి వచ్చావా ఏదైతేందండి అక్కడికి వెళ్ళి చూడమే ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో నిర్వహించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అండ్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఏమన్నా డెవలప్ అయిపోతుందా ఎక్కడి కోకాపేటు ఎక్కడ అత్తాపూరు ఎక్కడి మామాపూరు మరి అక్కడ అటు సైడ్ అంతా కూడా విపరీతమైనటువంటి డెవలప్ కనబడుతుంది అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వస్తున్నాయి సో అందరు కూడా అదే రూట్ సెటిల్ అయిపోతుంది అమీర్పేట్ సైడ్ ఎవరు ఉండట్లేదు నాకు అసలు నేను కూడా మెల్లగా అటు సైడ్ పోదామనే ఇక డిసైడ్ అయిపోయినా లాంకా హిల్స్ దగ్గరలో నాకు ఒక చిన్న ఫ్లాట్ కూడా ఉంది డబల్ బెడ్రూమ్ చిత్రపురి కాలనీ అప్పుడెప్పుడో కొన్ని డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కున్నాను అదే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నా నేను కొన్నటువంటి ఫ్లాట్కి లాంకా హిల్స్కి జస్ట్ ఒక కిలోమీటర్ దూరమే ఉంటుంది నాది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ లోపే ఉన్నది వాళ్ళది మాత్రం టూ క్రూడ్స్ పైన అంటే వీళ్ళందరూ కూడా చిత్రపురి కాలనీ అంటే సినిమా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేది అనమాట సో నేను కూడా వచ్చిన పాటు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని కాబట్టి మహేష్ గారు ఫ్లాట్ కావాలా అని చెప్పేసి అన్నారు మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఉండలేము బట్ ఫ్యూచర్లో మనం అక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది అనుకో మన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారనుకో అక్కడే సెటిల్ కావచ్చు కదా అందుకోసం వచ్చేసి ఏ టైం ఎటువంటిది అని చెప్పేసి మోతానికి అయితే ఒకటి తీసి పెట్టుకున్నాను అనమాట అయితే ఇప్పుడు మనకు ఈ సంక్రాంతి పండుగ రోజు గంగిరెద్దులు వస్తూ ఉంటాయి కదా రాగానే మన ఇంటి ముందు ఉన్నాం అనుకో అయ్యవారికి దండం పెట్టు అమ్మవారికి దండం పెట్టు అనగానే అది మెల్లగా కాళ్ళు లేపుతుంది పైకి చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది అరే దీనికి ఎలా తెలుసు ఏంటి అని మొన్న రీసెంట్గా చిలక జ్యోతిష్యం చెప్పుకునేటప్పుడు కూడా కాలు లేపు ఒకటి పైకి అని టక్కుండ లేపింది అది అంటే దానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారనమాట ఇలా ఆవులకు ఎద్దులకు ఇవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు మంచిగా వింటున్నాయి అవన్నీ కూడా అయితే మొన్న ఒకరి ఇంట్లోకి ఇట్లనే వెళ్ళాను ఒకసారి మహేష్ గారు మే మా కుక్క చెప్పినట్టుగా వింటుందండి అవునా చెప్పినట్టుగా వింటుందా ఏమింటుందండి ఉండండి ఒక నిమిషం హే షేకాండివు షేకాండివు అని షేకాండి ఇచ్చారు నేనన్నా ఒకేసారి రెండు సెకండ్ ఇవ్వమని చూద్దామని చెప్పేసి 
అండి చిన్న కుక్క పిల్ల కింద పడిపోద్దండి అలాగే ఒక్క కుక్కనే అలా మనం ట్రైన్ చేస్తే మనం ఆశ్చర్యపోతాం కదా కానీ కుక్కలను రెండు కాళ్ళ మీద సింగిల్ లైన్లో నడిపించడం అంటే చాలా కష్టం అండి అయితే గతేడాది అలెక్సా అనే ఒక జర్మన్ అమ్మాయి తన తొమ్మిది పెంపుడు కుక్కలతో రెండు కాళ్ళపై సింగిల్ లైన్లో నడిపించి గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డులకు ఎక్కింది ఆ అమ్మాయి అంటే ఒకదాని వెనకాల ఒకటి ఒకదాని వెనకాల ఒకటి ఒకదాని వెనకాల ఒకటి ఒకదాని నడుపు మీద రెండు కాళ్ళు వేస్తుంది ఇంకొకటి వెనకాల ఉన్నది దాని మీద రెండు కాళ్ళు వేస్తుంది అట్లా అట్లా తొమ్మిది కుక్కలను మొత్తరికైతే సింగిల్ లైన్లో నడిపించిందండి నడిపించగానే వా అలెక్సా ఫెంటాస్టిక్ అసలు గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ హోల్డర్ గోస్ టు అలెక్సా మెల్లగా వాళ్ళ నాయన చూసిండు నా బిడ్డనే ఇన్ని చేసిందంటే మరి నేనెన్ని చేయాలి అని చెప్పేసి ఆయన పద్నాలుగు కుక్కలను తీసుకొచ్చాడు ఈ పద్నాలుగు కుక్కలు తొమ్మిది వాళ్ళ పాప అనుకున్నారు ఈయనయి వేరే ఆమె వేరే మళ్ళా సరే అని చెప్పేసి పద్నాలుగు కుక్కలను రెండు కాళ్ళతో సింగిల్ లైన్లో నడిపించాడు అనమాట అంటే కొంగలైన్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట కొంగలైన్ కొంగలైన్లో నడిపించారు ఈయన కూడా గిన్నెస్ బుక్ రికార్డు ఎక్కాడు అలాగే కూతురు రికార్డుని కూడా బాధలు కొట్టేశాడు మన కూతురు తండ్రి అంటే ఇలా కాంపిటీషన్ ఉండాలి ఓకే కొందరు కొందరు డాడీ అంటే డాడీ మనం ఒక చిన్న కుక్కను తీసుకుందాం మా ఇంటికి నో 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 నాకు చాలా ఎలర్జీ నాన్న నాకు నాకు పడవు నాన్న ఈ కుక్కలు అవి ఇవి వాటి నా వల్ల కాదు ఆ ఏమైతుంది పెంచుకుంటే నీకు నా వల్ల కాదు నా వల్ల కాదు అంటే పాపం బిడ్డ అడుగుతుంది తెస్తే ఏమైతుంది నాకు నీతోటే కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు కుక్కని ఎందుకే సరే అయితే మొత్తానికైతే అలా వాళ్ళు గిన్నెస్ బుక్ రికార్డు సాధించుకున్నారు అంత బాగానే ఉంది అయితే ఒక కాలు మీద నిలబడడం అనేది చాలా కష్టం నేను ట్రై చేశాను దేవుడి దగ్గర కనీసం ఒక్క వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ కాలు కదలకుండా మనం ఏమన్నా ఒంటి కాలు మీద నిలబడి తపస్సు చేస్తే ఎవరో మొత్తానికైతే కరుణించపోతారా అని చెప్పేసి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ ట్రై చేశాను ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను పెద్దగా ఏం వర్కౌట్ కావట్లేదు అంటే కాలు మీద బాగానే నిలబడుతున్నాను కానీ దేవుడే వరం ఇవ్వట్లేదు అలాగే కొంగ కూడా మరి ఒంటి కాలు మీద నిలబడుతుంది కదా కొంగ జపం చేస్తుంది కదా సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం కొంగ ఒంటి కాలు మీద నిలబడుతుంది కదా ఎందుకు నిలబడుద్ది ఇది జనరల్గా అడిగి తెలుసుకుందాం ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి గురువు గారు వచ్చారు గురువు గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం గురువు గారు నమస్కారం సార్ హరి ఓం నమస్కారం అండి మహేష్ గారు ఎన్ని రోజులైంది గురువు గారు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి మాట్లాడుకుంటున్నాం గురువు గారు మనం అయితే కదా ఒక ఆరు ఏడు సంవత్సరాల ఎందుకంటే ఈరోజు మార్నింగే ఫేస్బుక్లో ఒక ఫ్రెండ్ చూస్తే ఆయనకు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ ఇయర్స్ పరిచయం అని చెప్పేసి వచ్చిందనమాట చాలా గొప్పగా అనిపించింది సార్ అప్పుడే తొమ్మిది సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అని ఓకే సో ఎలా గడిచింది గురువు గారు మీ డే అంతా ఈరోజు చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటన జరిగిందండి ఇవాళ అయ్యో పాపం అట్లెట్లయింది ఆశ్చర్యకరం అయ్యో అయ్యో పాపం అంటారండి ఆశ్చర్యకరం విషాద కాదు నేను చెప్పింది ఆశ్చర్యకరమైన ఆశ్చర్యకరమైన ఎట్లయింది గురువు గారు ఏమైంది వరంగల్ నుంచి ఒక కాల్ చేశాడు అయ్యో కాల్ చేసి అదే చరవాణితో పిలిచా చరవాణిలో పిలిచాడు అనమాట ఆ పిలిపందుకున్నాను మా గురువు గారు శ్రీరామూర్తి గారు మీరేనా అని అవునను అవును బాబు నేను సార్ మీ శిష్యుణ్ణి అన్నాడు అన్నాడు ఎవరయ్యా బాబు నీ పేరేంటి అన్న అంటే రామారావు అని అన్నా రామారావు అంటే గుర్తు రావట్లేదయ్యా ఎక్కడ ఏంటంటే సార్ మీరు పాలవంతులు మాకు పాటలు నేర్పారు పాలవంతులో జూనియర్ కాలేజీలో లెక్చర్గా చూస్తున్నప్పుడు మాకు పాటలు నేర్పారు ఆల్ ఇండియా రేడియో కొత్త కూడా కూడా ప్రతి మూడు నెలలకు తీసుకెళ్లి పాటలు పాటించారు మా చేత పది పన్నెండు పిల్లల చేత ఇప్పుడు నేను పోలీస్ కానిస్టేబుల్గా ఉన్నాను ఇక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఎస్ఐ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఎస్ఐగా పనిచేస్తున్నారు సార్ వరంగల్లో అన్నాడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను అతను పాడుతానండి పాడుతుంటేనండి ముగ్ధ మనోహరంగా వింటూ అలా ఉండిపోయానండి పాట వినిపించాడు గురువు గారు మీరు వినిపించిన పా మీరు నేర్పినటువంటి పాట నాకు ఇప్పటికి కూడా గుర్తుంది ప్రతి ఫంక్షన్లో ప్రోగ్రాంలో పాడుతానా పాడుతాను ఎన్ని చోట్ల పోలీస్ స్టేషన్స్లోనూ ఈ గాయక బృందాలను ఏర్పాటు చేశాను నేను అని అతను హిస్టరీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు పాలవంతులో ఇంటర్మీడియట్ చదువు చదివిన కుర్రాడు మా దగ్గర కేవలం 
ఒక రెండు సంవత్సరాలు చదివాడు మా దగ్గర అప్పుడు ఆ సందర్భాల్లో పాటలు అవి నేర్పారు ఇప్పటికి కూడా ఈ పాటలు నేను పాడుతున్నానండి అని నేను రాసి అప్పుడు వినిపించిన నేర్పిన పాటలు ఇవాళ పాడి వినిపించడం మొదలు పెట్టాడు నాకు అరగంట అయింది నలభై నిమిషాలు అయింది వదిలి పెట్టాడు ఏంటి అద్భుతంగా పాడుతున్నాడు ఇంత అంటే సార్ నాకు చాలా చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి సార్ మీ ఇంటికి సజ్జనార్ గారిని తీసుకురమ్మంటే నేను ఇప్పుడు ఇవాళ తీసుకొస్తాను సార్ అన్నాడు సజ్జనార్ గారిని మీ ఇంటికి తీసుకురమ్మంటే తీసుకొస్తాను సార్ అన్నాడు వారిని ఎంత పరిబడి వచ్చి సంపాదించావా అని బట్టి అందరూ నాకు సత్కారాలు చేశారు సార్ మీరు తెలిసారు చాలా సంతోషం అండి అది ఎప్పుడు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ నాటి మాట ఇది ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ నాటి వాడు నన్ను గుర్తు పెట్టుకుని ఎవరినో ఇక్కడ తెలుగు యూనివర్సిటీలో అడిగితే చెప్పారట నా నెంబర్ చెప్తే లెక్చర్ ఎవరు చెప్తారంటే అది చెప్తే అతను వచ్చి అతను అక్కడ కాల్ చేసి సార్ మిమ్మల్ని చూస్తాను తప్పకుండా అంటే కొద్దిగా నేను చెప్తాను సందర్భం చెప్తాను కొద్దిగానే అని చెప్పాను చాలా బాగా పాడతాడు ఎక్సలెంట్ పాడతాడు చూస్ కంపోజ్ చేస్తాడు చాలా బాగా పాడుతున్నాడు అయితే నాకు ఇవాళ ఒక శ్లోకం జరిగిందండి అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అని అంటారు కదా అర్థం కాదు ఏంటి అసలు అది అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ ఓకే ఏదైనా అతి పనికి రాదు ఓకే అంటే ఏంటి అతిగా మాట్లాడటం అతిగా తింటాం అతిగా నిద్రపోవడం అతిగా సౌహృదంగా ఉంటాం లేదా అతిగా శ్రమ చేయడం విపరీతంగా శ్రమ చేయడం అసలు రెస్ట్ అనేది లేకుండా విశ్రాంతి అనేది లేకుండా శ్రమ చేయడం ఏదైనా అతి పనికి రాదు ఏది హద్దులో ఉండాలి అది అని ఇప్పుడు గరిగిపాడి నరసింహారావు గారు కూడా చాలా ప్రవచనాలు చెప్తాడు భార్యతో మాట్లాడితే అట్లా కూర్చొని కార్యక్రమం చేస్తూ మాట్లాడాలనుకుంటే భోజనం తర్వాత ఒక అర్ధ గంట సేపు కంటే ఎక్కువ సేపు మాట్లాడకూడదు అక్కడ లేచిపోవాల్సిందే ఎవరు ఎవరు అర్ధ గంట మాట్లాడారంటే అర్ధ గంట కంటే ఎక్కువ మాట్లాడారంటే మీ అమ్మ అట్లా మీ నాన్న అట్లా మీ బాయ్ ఎట్లా మీ బాబా ఎట్లా మీ మీ తెలుగు ఎట్లా మీ అన్ని ఇట్లా అని ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని కొట్టుకోవడం సరిపోతుంది అక్కడ అందుకే అర్ధ గంట సేపు చక్కగా ఆహా ఏం చేసావు అమ్మ కూర ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఏమండి చక్కగా తెచ్చారండి ఎంత వంకాయ గుత్తి వంకాయకి ఎంత మంచి లేత వంకాయ రెట్ట దొరికాయ మీకు అని ఆమె పోగట్టు నా వంకాయ తేవడం కాదు కదా నువ్వు వంకాయ చెయ్యడంలో ఉంది అసలు నేర్పు వంకాయ నేను నలభీ నలభీముడు ఏం పనికి వస్తాడు ఎవరి పనికి వస్తాడు ఏం నలుడు పనికి రాడు భీముడు పనికి రాడు కానీ అద్భుతంగా చేసావని ఈయన పోగొట్ట ఇలా పొగుడుతూ పొగుడుతూ అరగంట వస్తే మాట్లాడుకుంటూ పొగుడుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే తర్వాత మాత్రం తిట్టో నీ తద్దీనం పెట్టాలి నీ పిండా కూడా పెట్టాలి నీ శ్రాంతం పెట్టాలి అని అప్పటి వరకు లేతగా ఉన్నటువంటి వంకాయలు అన్ని కూడా ముదిరిపోయి అన్ని పుచ్చుపైనే తీసుకొని వచ్చినావుపై వంకాయలు తీసుకొని వచ్చావు అంటే మరి ఇంతసేపు నీకు లేతది అది ఇది అని చెప్పేసి దొంగ మాటలు చెప్పావు కదానే మరి నువ్వు కూడా చెప్పావు కదా ఇక ఇవేలేదు అందుకోసమే ఎవరైనా కూడా భార్యతో దయచేసి ఎక్కువ ఎక్కువసేపు మీరు అనుభవజ్ఞులు అట్లే మీ అనుభవజ్ఞులు చెప్పండి చెప్పింగ్ యూ అండి భార్యలతో ఎవరు కూడా ఒక అరగంట సేపు కంటే ఎక్కువ మాట్లాడొద్దండి ఆ మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు పొగుడుకుంటూ ఉండాలి మెచ్చుకుంటూ ఉండాలి అంతే తప్ప నీ అయ్యా అట్లా నీ అమ్మ అట్లా నీ అక్క అట్లా ఇట్లా ఇది మాట్లాడకూడదు అట్లా తప్పది అందువల్ల విమర్శలు వస్తాయి తగాదాలు వస్తాయి అందుకని అది సర్వత్ర వర్జయేది అది అతి ప్రేమ కూడా పనికి రాదు అని అని అతి లోభ సుయోధన విపరీతమైన లోభం వల్ల ఒక్క సూది మనం ఓపినంత భూమి కూడా ఇవ్వననే అంత పరమ లోభి అయినటువంటి దృష్టుడు అయినటువంటి సుయోధనుడు అతి లోభం వల్ల నాశనం అయిపోయినాడు తన యొక్క తొంభై తొమ్మిది సోదరులతో సహా అతి కామాత రావణ విపరీతమైన కావాసుడైనటువంటి రావణాసుడు ఇరవై ఆరు మంది భార్యల్ని అనుభవించి కూడా ఇరవై ఏడవ భార్య కోసం సీత దగ్గరికి పోయి అపహరించి చివరకు సంహరింపబడ్డాడు కాబట్టి ఆ బండోదరి కాక ఇరవై ఆరు మంది వాడి భార్యలు రావణాసుడి ఓకే అతి కామాత్ రావణ అతి కామం వల్ల రావణాసుడు నశించిపోయాడు అతి దాతాత్ హత కర్ణ అతి దాతాత్ హత కర్ణ విపరీతమైన దానం చేయడం వల్ల ఎవడు వచ్చి ఏది అడిగినా సరే లేదు నో అనకుండా అతని మాట నుంచి నో అనేది లేదు లేదు నా దగ్గర లేదు ఇవ్వను అనే మాట లేదు ఏదైనా సరే అడిగితే వెంటనే ఇచ్చేసాడు ఆఖరికి తన జన్మతో సహా పుట్టుకతో సహా సహజ కవచ కొండలారు పుట్టుకతో సూర్య భగవానుడు ఇచ్చాడు నిన్ను ఎవరు చేయించలేడు ఆ ప్రపంచంలో ఈ కవచ కొండలారు శరీరం మీద అంటుకుని ఉంటాయి చర్మంలో ఓ భాగమై ఉంటాయి నీ దేహంలో ఒక భాగమై అదుక్కుపోయి ఉంటాయి దీన్ని ఒడిచి వలవడం సాధ్యం కాదు నువ్వు చాకుతోనో కత్తితోనో కోస్తే తప్ప 
అటువంటి కవచ కుండలు జాగ్రత్తగా కాపాడుకుని ప్రపంచంలో మహా వీడు అనిపించుకోవాలా అని సూర్యుడు వాడికి వరం ఇస్తే సూర్య పుత్రుడు కదా కర్ణుడు వరం ఇస్తే కర్ణుడు ఏం చేసి ఏం చేశాడు ఇంద్రుడు పేద బ్రాహ్మణుడి వేషంలో వచ్చి ఈ నాకు దానం కావాలన్నాడు చెప్పండి ఏది కావాలంటే అది ఇస్తానన్నాడు కర్ణుడు అనే నీ కవచ కుండలాలు ఇవ్వరాయని నాకు ఇంకేమక్కలేదు నా కవచ కుండలాలు కోసి ఇస్తే నీకేం లాభం అయ్యా కాదయ్యా నాకు అనవసరం నువ్వు ఇస్తానన్నావు మాట తప్పదు మాట తప్పే అన్నాడు అక్కర్లేదంటావా ఇవ్వలేనంటావా వెళ్ళిపోతా చెప్పు అన్నాడు ఇవ్వలేని ఎప్పుడు కర్ణుడు అనలేదే జన్మలో అటువంటి దానంలో కదా కర్ణుడినే చెప్పుకుంటాం కదండి మనం అవునండి దానంలో కర్ణుడే నా శరీరంలో వచ్చి కవచ కుండలాలు కోసి నెత్తి కారిపోతుంది శరీరం నుంచి అవి తీసి ఇంద్రుడి బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చి దేవేంద్ర నీవు వస్తావని నాకు తెలుసు బ్రాహ్మణి వేషంలో వచ్చావు నువ్వు ఇంద్రుడివే నేను గ్రహించాను అయినప్పటికీ కూడా ఎవరు అడిగినా సరే లేదు అనుకుంటే ఇవ్వడం నా నా యొక్క ప్రవృత్తి కాబట్టి నేను నీకు ఇచ్చాను తీసుకుపో అనుభవించు అనుభవించు నీకు వరం ఇస్తున్నాను ఏ వరం ఇచ్చాడు ఏదో వరం ఇచ్చాడు ఫలానా ఒక అస్త్రం ఇస్తున్నాను అన్నాడు చివరికి ఏమన్నాడు పొదు పొదు ఆ ఇంద్రుడు ఏమన్నాడు నీకు సరి అయినటువంటి సమయంలో ఎవరినైతే చంపుదామని కక్ష గట్టి ఉన్నావో అటువంటి వాడిని చంపడానికి చంపే సమయంలో ఈ అస్త్రాన్ని అస్త్రం గురించి మర్చిపోతావు నువ్వు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోయాడు చివరికి అర్జునుడిని చంపుదామనుకున్నటువంటి కర్ణుడికి ఆ అస్త్రం ఆ సమయానికి గుర్తు రాలా ఇంద్రుడు ఇచ్చే అస్త్రమే అది గుర్తు రాలా ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయాడు ఏం లాభం అస్త్రం ఇచ్చాడు కానీ లాభం లేకపోయాడు ఆ రకంగా అతి దానాత్ కర్ణ విపరీత దానం వల్ల కర్ణుడు పాడైపోయాడు కాబట్టి ఎంత బాగా చెప్పారు గురువు గారు చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురువు గారు ఏదైనా అతిగా చేస్తే బాగుండదు అతిగా మాట్లాడితే బాగుండదు అతిగా ప్రేమిస్తే బాగుండదు ఓకే ఈ అతియే మనం కాస్త మానుకుంటే సరిపోద్ది మరి కొంగ ఎందుకు ఒంటి కాలు మీద నిలబడుద్ది కొంగ ఎందుకు ఒం కొంగ జపం చేస్తుంది ఒంటి కాలు మీద నిలబడి సరదాగా తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తెలిస్తే చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే మేడారమ్మ చిన్న మేడారం జాతర షిరు అయిపోయింది పెద్ద మేడారం డేట్స్ కాస్త రావాల్సినాయి వాళ్ళకంటే ముందే మనం దర్శించుకుందాం పదండి లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు మనం తప్పులు చేస్తుంటాము పెద్దవాళ్ళు కూడా తప్పులు చేస్తుంటారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కంపెనీలు కూడా తప్పు చేస్తుంటారు మొన్న ఏదో సమ్ బ్రాండ్ స్కాచ్ ఆ బిస్కీ ఆ బ్రాండీ ఆ ఏంటో తెలియదు కానీ మొత్తానికైతే చిన్న మిస్టేక్ వల్ల కొన్ని కోట్లు లాస్ అయిపోయారు అటు వారు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ఫుల్ బాటిల్ అది పొరపాటున మరి ఐదు వేల రూపాయలని పెట్టారో ఏంటో తెలియదు కానీ మా మనోళ్ళు అప్పటికే అన్ని బుక్ చేసుకున్నారు ఆన్లైన్లో అరే అట్లా కాదురా అట్లా కాదురా పొరపాటు అయిపోయిందిరా మమ్మల్ని క్షమించండి రా అంటే జరగాల్సినటువంటి నష్టం జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ బుక్ అయిపోయింది ప్యాకింగ్ అయిపోయింది డోర్ డెలివరీ అయిపోయింది వచ్చిన తర్వాత కానీ కంపెనీలోకి తెలియలేదట సో నేను మాట్లాడుతుంది రాయల్ సెల్యూట్ గురించి అట్లా ఉంటుంది అనమాట హలో హలో నమస్తే జీవి గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మామా నేను జస్ట్ మిస్ అయిపోయాను మామా ఎందుకంటే ఒకటి జర్మనీ లగ్జరీ కార్ల సంస్థ పోర్షేకు చైనాలో దిమ్మ తిరిగింది మామా ఏమైందంటే చైనా డీలర్ ఒకరు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది లక్షల డాలర్ల విలువ చేసే స్పోర్ట్స్ కార్ కేవలం పద్దెనిమిది వేల డాలర్లకి అంటూ ఆన్లైన్లో తప్పుగా ప్రకటించాడు మామ అయితే కారును బుక్ చేసేందుకు జనం ఎగబడ్డారు దీంతో నాలుగు ఖర్చుకున్నటువంటి కంపెనీ రిటైల్ ధరలో ఆ నాలుగు మిస్ అయిందని చెప్పేసి వెల్లడించింది మామ కారు బుక్ చేసి అడ్వాన్స్ చెల్లించిన వాళ్ళందరికీ సారీ చెప్పి ప్లీజ్ సార్ మీరేమనుకోవచ్చు సార్ మీరు దయచేసి మమ్మల్ని ఇది మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు ఇది కాదు సార్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ అందరినీ బతలాడుతున్నారట మా అట్లా ఒక్కొక్కసారి లెక్క తగులుతూ ఉంటుంది అన్న మా అప్పుడే మనం కొనేసుకోవాలి సడన్ గా ఉన్నటువంటి మీ అకౌంట్ లో రెండు కోట్లు పడితే ఏం చేస్తారు మా ఏం చేయాలని మనసు అనుకుంటా ఎన్ని చేస్తాం మా అంతేనా అంతే ఓకే తర్వాత మళ్ళీ కట్టమన్నారు అనుకో ఏంటి పరిస్థితి 
మళ్ళీ గంట మంది చేతులు వచ్చేసేది చేతులు వచ్చేసి దానికి కూడా రెడీ అయిపోయినాను కాదు నిన్న ఎవరో ఏమన్నారు అని చెప్పేసి చేతులు వచ్చేసి అంతే కదా ఎవరండి చిన్న పాటి మధ్య తరగతి జీవితాలు సార్ మాయి శాలరీ నెలకు ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు నలభై వేలు వస్తుంది సార్ రాగానే దాంతో మేము ఏదో మాకు సంబంధించినటువంటి అవన్నీ కొనుక్కుంటాము సడన్ గా మీరు రెండు కోట్లు వేసిన తర్వాత ఎవరికైనా ఆశ ఉండదా సార్ ఆఫ్టర్ ఆల్ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సార్ మా ఆవిడ ఎప్పటి నుంచో గత పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వడ్డాను 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 సార్ మీరు ఇచ్చినటువంటి రెండు కోట్లతో ఆల్మోస్ట్ యాభై లక్షలు పెట్టి వడ్డాను కొనిచ్చారు సార్ నేను ఎప్పటి నుంచో డైమండ్ ఆ డైమండ్ నోస్ రింగ్ డైమండ్ నోస్ రింగ్ అని చెప్పేసి అంటుంది సార్ అది కూడా కోరించేది అయితే ఇప్పుడు అవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ నేను మా భార్యను ఎంత బతిలా అన్నా ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా నాతో గొడవ పెట్టుకుని వాళ్ళ అమ్మగారింటికి వెళ్ళిపోయింది సార్ మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చేసుకోండి సార్ వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనే అతగారి ఇంటికి వెళ్ళి డోర్ కొడతారు డోర్ కొట్టిన తర్వాత మీరు మామా మహేష్ సోసోనా ఆయన ఆయన ఎవరు నాకు తెలియదు నీకు డైవర్స్ అన్నా ఇత్త కానీ నా రెండు కోట్ల బంగారం మాత్రమే నేను ఇవ్వను అంటే అప్పుడు మనకు జ్ఞానోదయం అయిపోతుంది ఎట్లా ఉండేటోళ్ళం ఏది ప్రేమ ఏది దోమ ఏది నక్లెస్ రోడ్డు ఏది మెడలో నక్లెస్ మామ ఒక పాట ఉన్నది కదా ఏది నిత్యం ఏది సత్యం ఏది నీది ఏది నాది మంచిగా ఉంటుంది ఆ పాట సరే చెప్పు మామ కొంగ ఎందుకు ఒంటి కాలు మీద జపం చేస్తూ ఉంటుంది మామ అది మేళ ఫిమేల మామ ఇప్పుడు కొంగ మేలా ఫిమేలా అనేది మనం ఎలా గుర్తుపట్టాలి అరే ఎప్పుడు రాలేదు మామ డౌట్ కాదు మామ అది సపోజ్ చేస్తుందంట కదా మేల్ అయితే ఒక రకంగా చెప్పొచ్చు ఫిమేల్ అయితే ఒక రకంగా చెప్పొచ్చు ఓకే సరే అవును ఇప్పుడు ఫిమేల్ కొంగలను మనం ఎట్లా గుర్తుపడుతున్నాము కొంగల్లో మేల్ ఉండదు అనుకుంటా మామా అసలు మేల్ కొంగలు ఉన్నాయి అనుకుంటా ఓకే సరే మేల్ కొంగ జపం చేస్తుంది అనుకో ఎందుకు చేస్తుంది ఒంటి కాలు మీద ఎందుకు నిలబడుతుంది అంటే ఒంటి కాలు మీద నిలబడి తపస్సు చేస్తుంది ఓకే దేవుడు ప్రత్యక్ష కాకముందు ఆ తపస్సు భగ్నం చేసిన అమ్మ ఊరు వచ్చి వెనకాల మద్దతారు కదా అవును దానికోసం ఆమె చేస్తుంది ఓకే మేల్ మేల్ ఆ విధంగా తప్పదు మరి ఫిమేల్ ఎందుకు చేస్తుంది అంటారు నిజంగానే చాలా మంది పెళ్లికి ముందు నాకు మంచి భర్త దొరకాలి మా జీవితం మా దాంపత్యం చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలి అని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు మా బట్ అలా కోరుకున్న వాళ్ళందరికీ అలా కోరుకున్నట్టుగానే రావాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం మా ఇంటి పక్కన ఒక ఒక అమ్మాయి ఉంటుండే అమ్మాయి చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది మా ఆయన నాకు మంచి మంచి ఆయన రావాలి చాలా బాగా చూసుకోవాలి అండ్ అలాగే చాలా నెమ్మదిగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఆయన చాలా సైలెంట్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆమె ఎప్పుడు కోరుకునేదట మా ఆయన నూరు తెరిస్తే నాలుగైదు మినిమము ఐదు ఆరు గంటల సమాధానం చెప్తాడట మా ఒక్కొక్కటి అటువంటి భర్త దొరికాడు ఆమెకి అట్లా కొందరికి రివర్స్ అవుతుంది అనమాట యా నాకు కూడా ఎవరన్నా లైబ్రరీ అని అమ్మాయి దొరికితే బాగుంటుండే మా లైబ్రరీ అన్లో పనిచేసే అమ్మాయి చాలా కూల్గా మనం ఏం చెప్పినా కూడా చాలా సైలెంట్గా వింటుంది కదా మామ కళ్ళతో మాట్లాడే అమ్మాయి అయితే భూగ అమ్మాయి అయినా చాలు మామ ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి మాట రాకుండా ఉండి 
హఠాత్తుగా మాట వచ్చేస్తే బ్రహ్మాండం చెవులు వాయిస్పోతుంది అటువంటి వద్దులేమో ఎందుకు పరిస్థితులు బాగాలేవు ఓకే సరదాగా మరి ఏం చెప్తున్నారు జోక్ చెప్పేసుకుందామా మంచిగా అదే మా అమ్మ ఒక ఒక అతను బాగా మినిస్టర్ అయ్యాడు అంట మా మినిస్టర్ అయ్యాడు వెరీ గుడ్ అంటే అతను కష్టపడి ఒక ప్రెసిడెంట్ అయ్యి ప్రెసిడెంట్ నుంచి కార్పొరేటర్ అయ్యి ఎమ్మెల్యే అయ్యి మినిస్టర్ అయ్యాడు అన్నమాట ఓకే అది సరే ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అయ్యాడు విద్యాశాఖ మంత్రి ఓకే తన నియోజకవర్గాన్ని ఒకసారి అలా పర్యటించి ఎలక్షన్ దగ్గర వస్తున్నాయి కదా ఓకే అందరినీ ఒకసారి పలకరించిపోదా అని వచ్చాడంట ఓకే చిన్నప్పుడు చదువు చెప్పిన గురువు గారు కనపడ్డాడంట ఆ పర్యటనలో సరే వంగి కాళ్ళకి నమస్కరించి ఈ గురువు గారు నేను గుర్తున్నాను అదే ఇందాక మన గురువు గారు చెప్పినట్టు నేను గుర్తున్నాను సార్ పలాన్ క్లాస్ అది ఇదే నన్న అంట ఓకే దానికి అతను దగ్గరకు తీసుకొని ఆలింగం చేసి బాబు పర్వాలేదు ఇంత పెద్దోడు అయ్యావు బాగా వర్దీలు ఉన్నాయన అది ఇది నా పేరు తెచ్చి నన్ను నేను టెన్త్ క్లాస్ లో నిన్ను ఫెయిల్ చేసినా గాని నన్ను గుర్తు పెట్టుకుని వచ్చి మరి నా దగ్గర బ్లెస్సింగ్ తీసుకుంటాను ఆయన మీరు పెద్ద మనసు అది అన్నాడు ఓకే దానికి అతను అన్నాడంట అవును సార్ ఆ రోజు నన్ను టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ చేయబట్టి నేను మినిస్టర్ అయ్యాను పాస్ చేసి నీలాగేదో టీచర్ అయ్యి రిటైర్డ్ అయిపోయింటాను సార్ అన్నాడు విద్యాశాఖ మంత్రి అయ్యాను నువ్వు ఫెయిల్ చేయబట్టి అదంతా నీ చలో అని చెప్పాడు అయితే ఒక ఆయన ఇలానే రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉన్నాడు అట మామ రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే చీకట్లో ఒక దొంగ వచ్చేసి డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడట వెళ్ళిపోగానే దొంగ 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 అని చెప్పేసి అరుస్తున్నాడు అట మా ఓకే తర్వాత ఒక రాజకీయ నాయకుడు కనబడ్డాడు అట మా నా డబ్బులు నాకు ఇట్టి పరిస్థితులు ఇచ్చి అని చెప్పేసి గొడవ పడ్డాడు అంటే నన్ను దోచుకున్నావు అంతా కూడా మీరే కదా అని చెప్పేసి ఇండైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్ కౌంటర్ అనమాట బట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ ఏమైనా పాట ప్లే చేయనా మేడం కోసం మేడం కోసం అంటే మేడం బిజీగా ఉంది ఆమె ఏదో మోజ్ చూస్తుంది నేను బెడ్రూమ్ లో పడుకుని మీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటున్నాను అవునా సంతోషం మామ ఇట్లా ఇష్టమైన పాట ప్లే చేయండి మామ తప్పకుండా ఏ పాట కావాలి చెప్పండి మాతృదేవ గురించి వేణు అయి వచ్చాను అవునా డెఫినెట్ గా వేసే ప్రయత్నం చేస్తాము ఓకే వెనువే వచ్చాను అనే సాంగ్ అడిగారు డెఫినెట్ గా ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే మరి మన ముగ్గుల కాంటెస్ట్ లో స్పెషల్ ప్రైజ్ ఎవరికి వెళ్ళింది ఏంటి వీళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సర్ప్రైజ్ కాల్ హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మాట్లాడుతున్నాం అండి నమస్తే అమ్మా మీరు ముగ్గులు వేసారమ్మా ఓకే మీ అయితే ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసామండి బట్ మీరు వేసినటువంటి ముగ్గుకు మాత్రం స్పెషల్ కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి స్పెషల్ కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ వచ్చేసింది ఈ స్పెషల్ కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ ఏంటి అనేది మేము మీకు అప్డేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం చాలా బాగా వేసారమ్మా ముగ్గు ఎక్కడ నుండి మీరు వేసారు ఇది ఆదిలాబాదా ఆదిలాబాద్ <laughs> 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 సిటీస్ ఉండి ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ విడిపోయింది కదా అవును 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 ఇప్పుడు మంచిర్యాల విడిగా అయింది 
బట్ మీరు ఎంత బాగా వేసారు మా హరిదాసు గంగిరెద్దులు కోడి పందాలు అలాగే పాలు పొంగిచ్చారు ధాన్యపు గుమ్మి కూడా వేశారు గోపూజ చేశారు పౌష్యలక్ష్మి వేశారు అండ్ తెలుగువారి గుండె చప్పుడు అని చెప్పేసి రాశారు మీ పేరేంటమ్మా మీ పేరు నవనీత నవనీత గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున ఇప్పుడు మనం రేడియోలో మాట్లాడుతున్నాం అండి మాది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ ఎనభై దేశాల్లోకి టెలికాస్ట్ అవుతుందండి ఈ రేడియో ఇది సో ఇప్పుడు మీ మాటలు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది వింటున్నారు సర్ప్రైజ్ కాల్ చేస్తాం నవనీత గారు మీకు థ్యాంక్ యూ అండి కానీ నాకు ఒక్కటి ఏంటంటే చాలా మంది కూడా అప్పుడు నా ఫోటో నేను ముగ్గు వేసింది చాలా మంది కూడా పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే సంక్రాంతి అప్పుడు సంక్రాంతి హల్ది కుంకుకి చాలా మంది ఇంటికి రావడం జరిగింది అందరూ కూడా ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అని అన్నారు నీకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ కనీసం సెకండ్ ప్రైజ్ అయినా నీకు వస్తుంది అని చాలా మంది అన్నారు ఓకే అండి ఇప్పుడు నాకు అలా ఏం లేదు స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ వచ్చిందంటే అంటే స్పెషల్ అది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనేది కామన్ కదండి స్పెషల్ రావడం గ్రేట్ అందులో చాలా అంటే చాలా ధన్యవాదాలు అండి యా అలాగే మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చేసుకున్నాను ఆ రోజు అవునా చేసుకున్నారా రెగ్యులర్ గా షోస్ ఉంటాయండి రెగ్యులర్ కూడా షోస్ వినండి సరేనా మే అలాగే రేడియో రేడియో జాకీస్తో మాట్లాడటం ఉండండి అండ్ అలాగే ఎందుకంటే మీ చేతులతో మీ మీ ఇంటి ముందు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోని ప్రతిష్ఠింపజేశారండి మీ చేతులతో ఎంత బాగా రాశారండి అవును ఇంకా నయం అక్కడ పక్కన ఫస్ట్ ప్రైజ్ అని రాయలేదు మీరు కాదండి అంటే ఇప్పుడు ప్రైజ్ కోసం అని కాదు కానీ అరే నా క్రియేటివిటీని గుర్తించారు అని నాకు సంతోషం ఉంటది మా వారికి మా పిల్లలకి గట్టిగా ఉంటది కదా అంటే ఇంత మందిలో మన ముగ్గురికి మంచి ఇది దొరికింది ప్రోత్సాహం దొరికింది అనేది నవనీత గారు మీరు నవనీత గారు కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక అరౌండ్ నాలుగు వేల ముగ్గుల్లో నాలుగు వేల ముగ్గుల్లో మనము ఫిల్టర్ చేస్తే నాలుగు వందలకు వచ్చింది నాలుగు వందల నుండి నలభైకి వచ్చేసింది నలభై నుండి టాప్ టెన్ లో మీరు ఉన్నారు యాక్చువల్ గా దాట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ నాకు మీ ఆనందం మీ సంతోషం కనబడుతుందండి నవనీత గారు దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి అంటే ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టారో మేము అర్థం చేసుకోగలం సాంప్రదాయానికి సంబంధించి మన సంక్రాంతి పండుగకి సంబంధించి ఏవేవైతే ఐటమ్స్ కావాలో అవన్నీ ఆయన తీసుకొచ్చారు కృష్ణకారుణ్య బాబు పేరు వాడు కూడా జల్లెడ పడుతూ కలర్స్ వేయడము సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ అంటే ఇప్పుడు ఇంత మందిలో పోటి చేయాలి అంటే ఇంకా ఎంతో బాగా రావాలి కదా అని చెప్పేసి బాగా టైం తీసుకుంటున్నాను ఓపికగా ఓకే ఫస్ట్ నమ్మలేదు కదా ఏంటి అసలు ఈ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఏంటి ముగ్గులేంటి నిజంగానే ప్రైజ్ వస్తుందా లేదా డౌట్ వచ్చాయా అంటే డౌట్ ఏమని వచ్చిందంటే ఇన్ని రోజులు అవుతుంది కదా చాలా రోజులు అవుతుంది మరి అసలు చెప్పండి చెప్పండి పర్లేదు చెప్పండి అమ్మా అసలు మరి పోటీ నిజమేనా కాదా అనేది డౌట్ వచ్చింది ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఆ డౌట్ నాకు క్లారిఫై ఉంది ఆ ప్రైజ్ నాకు రావడం చాలా సంతోషం అంటే మీ ఇంటి పదని అవుతున్నట్టున్నారు ఈ విషయం అవును సార్ ఎందుకంటే మరి సంతోషమే కదా కావాల్సింది 
ఫెంటాస్టిక్ మీ ఆయన ఉన్నాడా అవునా బెస్ట్ విషయం చెప్పండి మా రేడియో తరఫు నుండి అండ్ మీ మీకు ముగ్గు ఈ ముగ్గు వేయడానికి ఎవరైతే మీకు సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ బెస్ట్ విషయం ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో చెప్పండి మేడం డెఫినెట్గా మీకు ఈ నెంబర్ నుండి కాకుండా వేరే ఈ నెంబర్ నుండి కాకుండా వేరే నెంబర్ వస్తుంది నేను చెప్తాను స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఓకేనా ఆల్ రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నవనీత్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ చూసారు కదా ఏమి ఆనందం ఏం సంతోషం ఎక్కడ ఆదిలాబాద్ ఎక్కడ మంచిర్యాల ఎక్కడ మందమర్రి ఎక్కడ అక్కడికి వెళ్ళేసి ఇంతెంత వాళ్ళ హస్బెండ్ సపోర్ట్ చేశాడట ఆమెకి వాళ్ళ పిల్లలు సపోర్ట్ చేశారట ఐదు ఆరు గంటలు కష్టపడ్డారట దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ ఇంకా తొమ్మిది మంది ఉన్నారు తొమ్మిది మందికి మనం కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ఎవరెవరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏంటి మనకు కావాల్సింది వాళ్ళ ఆనందమే సువర్ణ గారట ఈమె ఈమె కొందరు ఏం చేస్తే వేరే వేరే నెంబర్ తోటి రెండు మూడు ముగ్గులు పంపించారండి నేను బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను వాళ్ళ పేరు అదే మళ్ళీ వాళ్ళ పేరు కూడా అదే చెప్పారు ఏంటి ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్లో సెకండ్ ఫస్ట్ ఆమె పేరు ఏం పేరు అన్నారండి నా వనిత కదా మీరు డైల్ చేసిన నంబర్ తాత్కాలికంగా సేవల్లో లేదు దయచేసి కొంత సమయం తర్వాత నో ప్రాబ్లం తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ట్రావెల్ బ్యాగ్ యాప్ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటుంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది మామా మహేష్ మనసు తెలుసుగా తెలుపు కలర్ లో ఎస్ అండ్ అమెరికా వాళ్ళు కూడా మనకు వాట్సాప్ వాట్సాప్ కాల్ చేస్తున్నాం అమెరికా వాళ్ళకి బిజీగా ఉండుంటారు ఆఫీస్లో ఉండుంటారు సడన్గా ఈ కాల్ ఏంటి కొత్త కాల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి డెఫినెట్గా లాగిన్ అయి ఉంటారు వర్క్ 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 వర్క్లో ఉంటారు లిఫ్ట్ చేయాలి అమెరికా వాళ్ళు అమెరికాలో ఉండి కూడా ఖండాంతరాలు దాటిన అసప్త సముద్రాలు దాటిన మన ముగ్గులు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు మర్చిపోలేదు మన యాస మన భాష మన సంస్కృతి ఇవన్నీ కూడా ఎవరు మర్చిపోలేదు అనమాట బట్ నిజంగా కూడా చాలా అంటే చాలా చాలా పద్ధతి అంటే ఒక ముగ్గు వేయాలంటే ఇంత కష్టమా అండి బాబో నాకు ఈరోజే అర్థమైపోయింది ఒక హలో హలో యా గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి కాల్ చేస్తున్నాం మీరు ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారా స్పెషల్ కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ వచ్చింది మీకు కంగ్రాచులేషన్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి నేను అనుకున్నాను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదంటే ఇక వాళ్ళకే చాలా ప్రైజులు ఉన్నట్టున్నాయి అందుకోసం లిఫ్ట్ చేయట్లేదులే అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అట్లేం కాదా మేడం <laughs> 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 ఇందిరాదేవి గారు ఈ పేరు ఎక్కడ విన్నట్టుందండి పోయినసారి కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారా అవునండి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను 
ఇంట్రెస్ట్ వేయాలి ఎందుకంటే మీ ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళు బా అసలు ఎందుకు బాగా మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారంటే నేను చెప్పలేను ఐ డోంట్ హావ్ వర్డ్స్ రియల్లీ దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యు ఇంద్రా గారు అది చాలా మీకు ఎంత థాంక్స్ చెప్పినా నాకు సరిపోదు ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి అంటే స్పెషల్ గా ఇప్పుడు సంక్రాంతికి న్యూ ఇయర్ కి చేస్తా తప్ప మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఇంటి దగ్గర ముగ్గేసింది లేదు ఓకే అంటే మేడం మీకు ఇంటి ముందు ప్లేస్ లేదు కాబట్టి మీరు ఇంకా పెద్దగా వేయలేకపోయారు బట్ మీ ఇప్పుడు మీరు కిచెన్ లో వేసిందే ఇంత బాగుంది అంటే రేపు ఇంటి ముందు ఒక అరేకరం ల్యాండ్ ఉంటే మామూలుగా ఉండదు అనమాట ఇలానే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ పాల్గొనాలి అండ్ అలాగే మనం ఎక్కడున్నా కూడా మన మన సంస్కృతి మన సంప్రదాయాలు అసలు మర్చిపోలేదు అని చెప్పేసి మీ ఇలాంటి వాళ్ళు నిరూపించారి అండ్ అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో గురించి చెప్పాలి సో మీరు కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో టైం ఉన్నప్పుడు రేడియో జాకీ చేయాలి సాటర్డే సండే అవునండి చూడాలి చూడండి మీరు ఎవరన్నారండి మీ వాయిస్ బాగాలేదండి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉందండి మీ ముగ్గే ఇంత బాగున్నప్పుడు మీ వాయిస్ ఇంకెలా ఉండాలండి ఫెంటాస్టిక్ అండి ఇప్పుడు మీరు రేడియో జాకి చేస్తేనే మేము ఈ ప్రైజ్ ఇద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం దానికి కూడా రెడీ అయిపోయారా దెన్ హౌ ఇస్ యువర్ కెనడా ఎలా ఉంది కెనడా అక్కడ కెనడా అని చెప్పుకోవడానికి ఏంటండి ఎప్పుడు చలి ఎయిట్ మంత్స్ ఐసే కదండి ఎయిట్ చూసినా వైట్ అయి ఉంటుంది అందులో ఏమన్నా ప్రావిన్స్ మరి కోల్డ్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదా నయగర ఫాల్స్ అవునండి ఈ నయగర ఫాల్స్ అక్కడికి వచ్చి నిలబడితే మీరు కనబడుతారా మీ ఇల్లు అటు సైడ్ అటు సైడ్ కనబడుతుందా మాకు ఫ్లైట్ లోనే ఫైవ్ అవర్స్ జర్నీ అవుతుందండి అవునా మొన్న వచ్చానండి నేను అనుకోకుండా యుఎస్ వచ్చి నాయగర్ ఫాల్స్ వచ్చాను ఏమన్నా ప్లేసా ఏంటి అది అటు సైడ్ కెనడా ఇటు సైడ్ అమెరికా అండ్ ఆ పక్కన ఇవి మన పోలీస్ వాళ్ళు కూడా చాలా బందోబస్తు చెక్ చేస్తున్నారు అందరినీ అక్కడ ఫెంటాస్టిక్ అండి ఎనివే కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒక ఇద్దరికి చెప్పండి ఇందిరా గారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ షూ ఆల్ ద బెస్ట్ సో విన్నారు కదా ఒక్కొక్కరు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి అసలు మరొకరికి చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం డబల్ నైన్ ఫైవ్ డబల్ నైన్ సెవెన్ మీరు డైల్ చేసిన నంబర్ సరైనది కాదు ఓకే తప్పు రాసినట్టున్నా ఇది అయ్యో సరే అయితే మరొక నంబర్ ట్రై చేద్దాం ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా నాలుగు వేల ముగ్గులు అంటే వాయబ్బా 
ఎంతమంది అండి ఎంతమంది అండి ఏ వీళ్ళు మన తెలుగు అయినా రేడియో లిజినెస్ లానే ఉన్నారే మనం ఎవరిదైనా నంబర్ తీసుకున్నప్పుడు మన మొబైల్లో జస్ట్ వాళ్ళ నంబర్ కొట్టగానే వాళ్ళ పేరు సేవ్ అయ్యింటో చూడు బలె త్రిలింగ్ బలె త్రిలింగ్ అనిపిస్తుంది అరే ఆల్రెడీ ఉంది నీ నంబరు అని చెప్పేసి మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి జవాబు ఇవ్వడం ఏమైంది ఈ రోజు వీళ్ళందరికీ మలక్స అయ్యేదా అయితే ఒకసారి ఇట్లనే ఏమైంది రీసెంట్గా ఎవరో కలిసారు నాకు కలిసిన తర్వాత మహేష్ గారు ఛానల్ రోల్ అయింది నాకు ఛానల్ రోల్ అయింది కూడా కాదు ఇప్పుడే కలుస్తున్నాను మహేష్ గారు మీ నంబరు అని చెప్పేసి నా నంబర్ చెప్పగానే ఆయన మొబైల్లో ఆల్రెడీ సేవ్ అయ్యింది నా నంబర్ ఎంత యాదృచ్ఛికం అండి ఎంత యాదృచ్ఛికం మహేష్ గారు మేము అసలు మర్చిపోలేకపోతున్నామండి నేను కూడా అంటే మనకు మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇలా డబల్ నైన్ ఫైవ్ డబల్ నైన్ ఇది వేరే వాళ్ళకి వీళ్ళు కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా వేసారు అసలు చాలా అంటే చాలా సూపర్ కృష్ణుడు బొమ్మ వేశారు ఫెంటాస్టిక్ ఎన్ని రకాల అంటే చుక్కల ముగ్గులు వేశారు థీమ్ లాగా వేశారు బలే వేశారండి నిజంగా కూడా ఫెంటాస్టిక్ అనిపించేసింది అదేంటి మా బాబోయ్ ఎంత వైబ్రేషన్ సౌండ్ వచ్చేసింది మళ్ళా మ్యూజిక్ వాళ్ళే కాల్ చేస్తున్నట్టున్నారు అనమాట ఓకే ఇంకా ఎవరు మెసేజ్లు పెట్టారు మహేష్ గారు మాది వచ్చిందా అండి అని చెప్పేసి ఇంకా స్క్రూటనైజ్ అవుతున్నాయండి ఇంకా ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము ఈ ఒక్క చీది అయిపోయిందంటే అసలు ఒక పెద్ద సక్సెస్ అయిపోద్ది అనమాట ఇన్ని వేల ముగ్గులు ఎస్ మరొకసారి ట్రై చేద్దా వీళ్ళకు హలో 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 నమస్తే బాగున్నారండి నేనెవరండి అవునండి కాంటెస్ట్ పెట్టామండి చేశారు మీకు ప్రైజ్ కూడా వచ్చేసిందండి కంగ్రాచులేషన్స్ ఇది మనం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఉన్నాం లైవ్ లైవ్గా మీకు సర్ప్రైజ్ కాల్ చేద్దామని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యామండి మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ కాకుండా ఒక స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నామండి ఫెంటాస్టిక్ అండి ఎంత బాగా వేశారు మీ పేరు ఏంటి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఏంటి చెప్పండి భవానీ గారు వనస్థలిపురంలో ఉంటారు అండ్ భవానీ గారు ఇప్పుడే మీ ముగ్గు అది చూస్తున్నాను ఎంత టైం తీసుకున్నారు ఈ ముగ్గు వేయడానికి ఓ మై గాడ్ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టిందా ఓకే అంటే డెఫినెట్ గా గెస్ట్ చేసారా ఈసారి ఖచ్చితంగా వస్తుంది మాకు ప్రైజ్ అని వస్తుంది అని కాదు ట్రై చేయడానికి ట్రై చేయడంలో తప్పే ఉంది అనేసి ట్రై చేశారా అండి ఫెంటాస్టిక్ అండి ఎప్పుడు కూడా ఆన్ అటెంప్ట్ మే ఫెయిల్ బట్ నెవర్ ఫెయిల్ టు మేక్ ఆన్ అటెంప్ట్ అండి యా సో మీ మీ పేరు ఏం పేరు అన్నారు భవానీ అండి భవానీ గారు ఫ్రమ్ వనస్థలిపురం యా ఇది పైన ఏంది కృష్ణుడు వేసారా కృష్ణుడు ఆవు 
కృష్ణుడు ఆవు గోదాదేవి అంటే ఇప్పుడు సంక్రాంతి అంటే గోదాదేవికి సంబంధించినదే ఉంటుంది కదండి కాన్సెప్ట్ అందుకని అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే పైన పక్కన దీపాలు కూడా పెట్టినట్టున్నారు కదండి ఆ దీపాలు పెట్టాను పొంగల్ పెట్టాను అంటే సంక్రాంతి మీరు పెట్టడం కూడా సంక్రాంతి ముత్యాల ముగ్గు అని పెట్టారు కదండి అవును అంటే సంక్రాంతి థీమ్ తో పాటు గోదాదేవి కళ్యాణం ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ కదండి ఫెస్టివల్ ప్రాసెస్ కదా ఓకే సో అంతా థీమ్ అంతా కవర్ అవ్వాలని చెప్పేసి పెట్టాను ఓకే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ ఎన్ఆర్ఐ రేడియో రెండు వేల తెలుగు వారి గుండె చప్పుడు మీరు ఈ తెలుగు వారి గుండె చప్పుడు అని చెప్పేసి బ్రాకెట్ లో పెట్టారు కదండి ఎందుకు పెట్టారండి బ్రాకెట్ లో అది అంటే అలా పెట్టాలనిపించింది ఎందుకు కొత్తగా అనిపించి ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ లో రాశాను కదా అది మీ లోబో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని మళ్ళీ క్లియర్ గా ఉంటుందని అలా రాసి బ్రాకెట్ లో రాసి ఊరికే జోక్ చేశాను భవాని గారు బట్ మొత్తానికైతే మీరు ఒక స్పెషల్ ప్రైజ్ ఒకటి గెలుచుకున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి ముందుగా ఈ ఈ ఫ్లయర్ మీ మీకు రాగానే మీకు ఎలా అనిపించేసింది అండ్ మీకు అవుడ్ యూ నో దిస్ తెలుగు ఎన్ఆర్ ఐ రేడియో ఇంటర్వ్యూ లాగా అనుకోండి ఇదొకటి నిజంగా చెప్పాలి అంటే యూట్యూబ్ లో సర్చ్ చేసినప్పుడు ఇది వచ్చిందండి ఈ పేపర్ చూసాను ఓకే అడ్వర్టైజింగ్ ఓకే చూసాక నేను సర్చ్ చేసాను నాకు తెలియదు సెన్సిర్ గా చెప్పాలి అంటే నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ ఓకే ఆ తర్వాత సర్చ్ చేశాను అసలు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అంటే ఏంటి అని ఆ తర్వాత అందులో మీ లోగో వచ్చింది సో ఆ లోగో కూడా ప్రజెంటేషన్ కి పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పాను వెరీ గుడ్ ఎన్ని ఐడియాస్ అండి మీరు ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ ఆ హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ కొన్ని ఇన్ని ఐడియాస్ వస్తే ఏమో రేపు ఉద్యోగం చేస్తే ఇంకెన్ని ఐడియాస్ వస్తాయండి భవాని గారు యా వనస్సులు ఇప్పుడు అంటే మాకు మాకు తెలిసి మేము చిన్నప్పుడు అక్కడే ఉన్నాం బట్ ఎనీవే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి భవాని గారు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే మీకు రేడియో జాకి ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నా కూడా మేము వీఆర్ ఆల్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తాము మీరు ఇలా మాట్లాడడానికి సరేనా అలాగే మీ సార్ కూడా చెప్పు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి కాల్ వచ్చింది నాకు స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఒక నాలుగు వేల ముగ్గుల్లో నాలుగు వేల ముగ్గుల్లో మీకు స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ రావడం అనేది మామూలు విషయం కాదండి భవాని గారు మొత్తం సపోర్ట్ ఆయనదేనా ఏమన్నా కొంచెం మీకు ఏమైనా సపోర్ట్ చేశాడు ఆయన ఉన్నారండి అండి నమస్కారం సార్ నేను మామా మహేష్ అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి కాల్ చేస్తున్నాను ఇందులో అంటే ఒక నాలుగు వేల ముగ్గుల్లో ఫిల్టర్ చేస్తే ఒక స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది మీ ముగ్గు సెలెక్ట్ అయిందండి దానికి అండ్ మీరు ప్రజెంట్ చేసిన విధానం ఏదైతుందో గోదాదేవి కానివ్వండి అండ్ శ్రీకృష్ణుడు కానివ్వండి అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇవన్నీ కూడా అంటే చిన్న ప్లేస్లో చిన్న ప్లేస్లోనే ఇంత బ్యూటిఫుల్గా చేయగలిగారు దట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ అండి బట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ సార్ ఇలానే మీ మేడంకి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి ఇంకా ఇంకా మంచి హైట్స్ చూస్తూ ఉండండి ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్ మరి మై డియర్ మామా జిన్ మామీ జిన్నారు కదా సూపర్ ఓకే ఇంకొకరు ఇంకొక వీళ్ళు కూడా స్పెషల్ ప్రైజ్ వీళ్ళ వీళ్ళకి కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారో చూద్దాం నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కరెక్ట్ మీ ద్వారా డైల్ చేయబడ్డ నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది దయచేసి తర్వాత ప్రయత్నించండి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు 
డైల్ చేయబడ్డ నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ ఇది ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఇదే నంబర్ ఓష్ణి మానవాడు అయ్యి మన నెంబర్ నా నెంబర్ నాగే ఇదే ఇదే మైండ్ దొబ్బితే ఎలా ఓకే సో ఇంకా చాలా మంది చే కాల్ చే చాలా మందికి చేయాలి బట్ ఇంకొకరికి ఇంకా ఫైనల్గా ఇంకొకరికి అంటే రేపు కూడా కొన్ని చేయాలి కదా మనం అన్నీ ఈరోజే చేస్తే బాగుంటుంది కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ టూ వీళ్ళది ఊరు ఏంటి కనుక్కుందాం హ్యాపీ పొంగల్ అంటారా సార్ వీళ్ళు ఒక అమ్మాయి కోచ్ ఉంటుంది అనమాట హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి ఎవరండి మాట్లాడేది నా పేరు మహేష్ అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మాట్లాడుతున్నాను మీరు ముత్యాల ముగ్గు అనే కాంటెస్ట్ కి మీ ముగ్గు పంపించారా మీకు స్పెషల్ దుర్గా భవాని గారా మీకు ఒక స్పెషల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి స్పెషల్ ప్రైజ్ వచ్చిందని ఆ అంటారు ఏంటండి సంతోషపడరా చెప్పండి నువ్వు <laughs> హలో ఇప్పుడు నేను దుర్గా భవాని గారితోనే మాట్లాడుతున్నానా అవునండి ఏ బాగుందమ్మా మీ ముగ్గు చాలా అంటే చాలా బాగుంది మీకు స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ ఒకటి వచ్చింది ఇది ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చెప్తాను మేము సెలెక్ట్ చేసినటువంటి నాలుగు వేల ముగ్గుల్లో మీది నైన్త్ ప్లేస్లో ఉంది మీది ఫెంటాస్టిక్ అండి అండ్ ఎంత టైం పట్టింది ముగ్గు వేయడానికి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పట్టిందా ఓ మై గాడ్ ఫెంటాస్టిక్ ఎవరెవరు వేసారు ఇది వెరీ నైస్ అండి బాగుంది అండ్ అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీరు దుర్గా భవాని గారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ యాప్ ఉంటుంది కదా మన ప్లే స్టోర్ లో ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ వినండి అమ్మా సరేనా ఇప్పుడు మీరు మీ ఫోన్ లో ఉందా వాట్సాప్ అవన్నీ వాడుతున్నా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని రెడ్ కలర్ లో ఉంటుందమ్మా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మంచి మంచి పాటలు వస్తే వినండి దుర్గా భవన్ గారు నేను మళ్ళీ కాల్ చేసి మీకు ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది చెప్తాను గుడివాడ నుండి సరేనా థ్యాంక్ యూ మా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అయిపోయిందమ్మా ఇప్పుడు స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ గా మీరు సెలెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో పాపం అమ్మాయిలు ఇంత కష్టపడి వేసారు చాలా అంటే చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది మనకేందండి మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఈ ముగ్గు ముగ్గులు సెలెక్ట్ చేయాలి ఇదంటే ఏదో చేస్తాం కానీ అది చేసే వాళ్ళకి ఎంత కష్టం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎస్ ఫైనల్గా వీళ్ళతో మాట్లాడదాం దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నించండి जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें अयो इला स्विच आफ्कटे मंच मूमेंट इला
ఇన్ని ముగ్గులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా ప్రతి భర్త భార్యకు సపోర్ట్ చేయడంతో ఇన్ని ఇన్ని ముగ్గుల్లో గెలిచారండి ఫెంటాస్టిక్ అండి అది భర్త సహకారం లేని ఎవరు కూడా హలో హలో యా నమస్తే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నమస్తే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మాట్లాడుతున్నాను సార్ నేను హా నా చెప్పండి సార్ యా ముత్యాల ముగ్గు అనే కాంటెస్ట్ లో పాల్గొన్నట్టున్నారు కదా మీరు హా అవును సార్ మా మా సిస్టర్ వాళ్ళు పాల్గొన్నారు మీ సిస్టర్ వాళ్ళు పాల్గొన్నారు కంగ్రాట్యులేషన్స్ సార్ ఒక స్పెషల్ కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి ది ముగ్గుకి ఓకే ఓకే థాంక్యూ సార్ యా మంచిగా ఆవేశారు పక్కన లింగాలు పెట్టారు కైట్లు వేశారు ఎంత అత్యద్భుతంగా వేశారు మీ పేరు సార్ నా పేరు ఉపేందర్ అండి ఉపేందర్ గారు ఏం చేస్తుంటారు నేను ఎస్బీఐలో సేల్స్ మేనేజర్ వర్క్ చేస్తుంటాను ఎందులో సార్ ఎస్బీఐలో ఎస్బీఐలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో సేల్స్ మేనేజర్ యా అవునండి ఓకే నౌ ప్రెజెంట్లీ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు సాఫ్ట్‌వేర్ నౌ ప్రెజెంట్ అవునా సాఫ్ట్‌వేర్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారా అలవాటు పడి అలవాటు పడి సడన్ గా అక్కడ అంతేనా ఒకవేళ అక్కడ ఏమన్నా డబ్బులు లెక్క పెట్టే ఆప్షన్ ఉంటే మాత్రం ఫస్ట్ మీరే వస్తారు సార్ డెఫినెట్గా ముత్యాల ముగ్గులో ఎప్పుడైతే ఎక్కడ సార్ మీరు ఎక్కడ ఇక్కడ సార్ నాగోల్లో ఉంటాం సార్ మేము హైదరాబాద్ నాగోల్లో మీ పేరు అన్నారు ఉపేందర్ ఉపేందర్ నాగోల్లో ఉంటారు ఓకే మొన్నటి వరకు స్టేట్ బ్యాంక్లో పనిచేశారు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్ సార్ అంటే ఉపేందర్ గారు ఒక ఒక బ్యాంక్ వ్యవహారానికి అలవాటు పడి ఒక రొటీన్ జీవితానికి అలవాటు అలవాటు పడి సో బ్యాంక్లో అట్లా మార్కెటింగ్ మేనేజర్గా చేసి చేసి ఈరోజు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్లోకి వెళ్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అలా అంటే హ్యాపీగానే ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే కాకపోతే కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ మార్కెటింగ్లో కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ సాఫ్ట్వేర్లో అనేది కమ్యూనికేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ వంద మందితో మాట్లాడతాం జస్ట్ కోలింగ్స్ తో తప్ప ఏముండదు ఓకే ఇక్కడ వంద రకాల మైండ్ సెట్ ల తోటి మేనేజ్ చేయాలి ఓకే సో అక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ కోలింగ్ లేదంటే మన హెడ్ అంతే కదా అంతే ఒక్కరి తోటి హ్యాండిల్ చేస్తే సరిపోద్ది అంతే కదండి ఆ ఇక్కడ మార్కెటింగ్ లో అంటే లోన్స్ అవేమో ఫిజికల్ కొద్దిగా ఇక్కడ మార్కెటింగ్ లోనేమో ఫిజికల్ మెంటాలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ కొద్దిగా మెంటల్లీ మెంటల్ గా మరి మొత్తానికి అయితే ఉపేందర్ గారు ప్రిపేర్ అయిపోయారు మీరు మెంటల్ గా అక్కడ చాలా పని ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెలమ చాలా బాగా వేసింది సార్ ముగ్గు అండ్ ఇటువంటి వాళ్ళని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి చాలా క్రియేటివ్ గా మేము ప్రతి ఈవెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాము ఈవెన్ లింగాలు అనేది రైస్ కలర్ సార్ ఓ రైస్ తో వేసారా అవునండి అది కాకపోతే ఏంటంటే అది ఇక్కడ కరెక్ట్ గా కనపడట్లేదు కానీ రైస్ తో వేసాము అదంతా ఓ మై గాడ్ ఇప్పుడు కింద రైట్స్ ఓన్లీ లింగాల ఫినిష్ శివలింగాల ఫినిష్ మొత్తం రైస్ అండి యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైనా ఆ లింగాలు మొత్తం రైస్ తోనే వేస్తాము ఈసారి కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా మారుద్దామని మార్చాం ఎప్పుడైనా రైస్ తోనే వేస్తాం కలర్ రైస్ అవునా కలర్ రైస్ అంటే మనం ఇంటికి అంటే మనకు దొరుకుతాయా మార్కెట్ లో కలర్ రైస్ లేదు అండి మనం కలపాలి అది కలర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం అంటే ఒక ఐదారు కిలోల రైస్ అయితే అవునండి వాడేశారు అవునవును వెరీ నైస్ అండి ఉపేందర్ గారు ఎక్కడ సార్ మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ ప్రాపర్ నల్గొండ అండి నల్గొండ ఇప్పుడు మనం రేడియోలో లైవ్ వెళ్ళిపోతుంది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నలభై రెండు దేశాల్లో వింటున్నారు మన మన ఇద్దరం మాట్లాడుకునేది ఏం కాదు పర్వాలేదు సార్ అందరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళే మీ కంపెనీ వాళ్ళు వింటేనే కొంచెం ప్రాబ్లం సార్ సార్ మీ మీరు ఏమన్నారు సార్ మీ నేమ్ సారీ ఫర్ నా పేరు మహేష్ అండి ఇక్కడ ఆర్జే మీది విన్నాను అనుకుంటా అందుకే కొద్దిగా వాయిస్ అయితే వినే ఉంటారు ఎప్పుడో సార్ హైదరాబాద్ లో తెల్లారిందో ఈ మావా అని వినే ఉంటారు యా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అందుకే బట్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ నేను అప్డేట్ చేస్తాను మీకు ఉపేందర్ గారు వచ్చి మీరు కలెక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే మీ సిస్టర్ కి కంగ్రాచులేషన్ ఉందా చెల్లెం ఉందా పక్కన ఉన్నారు సార్ ఇవ్వండి ఇవ్వండి ఏం పేరు 
tanda peru sudah ada actually hmm ah itu nak saya kena pesan ada ada radio jadi హలో అండి హాయ్ సుజత గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఫెంటాస్టిక్ మ్యామ్ ఎంత బాగా వేసారండి ముగ్గు థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి నాలుగు వేల ఎనిమిది వే నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ముగ్గుల్లో ఓకే అండి మీది ఒక స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ కింద సెలెక్ట్ అయింది అనమాట ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ఐదు వేల ముగ్గులు వేస్తారు ఐదు వేల ముగ్గులో నాది టాప్ టెన్ లో ఉంటుందని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీరు సుజాత గారు అవునా ఓకే బట్ బాగా వేసారు మీరు రైస్ యూజ్ చేసారటగా సుజాత గారు అవునండి రైస్ ఓకే అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో డిజైన్ కూడా బాగా వేసారు ఆ అవునండి ఇంక యాక్చువల్ గా కలర్స్ నేను సడన్ గా చూసానండి ఆడు కలర్స్ లేకుండా ఉండే యాక్చువల్ ఇంకా బాగా వేయాలి అనుకున్నాను ఓకే కానీ బట్ అయినా కూడా బాగా వేసారు ఈ ఈ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోని కూడా అది పక్కన ఎల్లో కలర్ తో రాసిన అవి కూడా రైస్ వేసారా అది రైస్ వేసి కొద్దిగా పైగా కలర్ వేసానండి ఓకే మీ ఇంట్లో రైస్ చాలా ఉన్నట్టుంది సార్ మీరు ప్రైస్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మాకు ఒక 5 6 క్వింటాల్ తీసుకొని రాకూడదా ఆఫీస్ కి ఓకే అండి ఆ ఓ 5 6 క్వింటాల్ తీసుకొని రా బట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి ఎప్పుడు ఇలానే వేస్తుంటారా ఇటువంటి కొన్ని వెరైటీగా వేస్తానండి వేస్తాను ఇట్లా సంక్రాంతి కాంపిటీషన్స్ లో కూడా వేస్తాను అవునా అదేం విచిత్రము ఇప్పటి వరకు నేను ఒక ఎయిట్ కాల్స్ నేను చేశాను సుజత గారు అందరికి ఈ ఎయి ఎనిమిది మంది కూడా మేము కాంపిటీషన్ లో పాల్గొంటామండి మేము కాంపిటీషన్ లో పాల్గొంటామండి అని చెప్పేసి అనే వాళ్ళు తప్ప కొత్త వాళ్ళు అయితే నాకు అనిపించలే ఏదో అట్లా వేసామని మొత్తానికైతే పర్ఫెక్ట్ గా ప్రొఫెషనల్స్ లోనే మాట్లాడుతున్నట్టున్నాను నేను Okay. But you have a very good talent, madam. And I guess Sargar is also a good software. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. My brother is the one. My brother is the one. That's it. My brother is the one. That's it. 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 డెఫినెట్ గా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఒక ఒక రేడియో అండి ఈ రేడియో తొంభై దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మన తెలుగు వారిని అలరించడానికి ఎప్పుడు కూడా ముందుంటుంది ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైనటువంటి ఈ రేడియో ఈరోజు కొన్ని వేల మంది వాళ్లను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంది అండ్ వీణుల విందు అయినటువంటి సంగీతాన్ని అందిస్తుంది ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా సో దానికి మీ మీ సపోర్ట్ కూడా కావాలి మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి తెలుగు ఎన్ఆర్ రేడియో గురించి సరేనా ఓకే అండ్ జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆల్ ది బెస్ట్ మేడం టేక్ కేర్ ఓకే అండి యా అండ్ ఉపేంద్ర గారికి వెండి ఒకసారి హా సర్ సర్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ సర్ తిరుపతి కెళ్తున్నారటగా యా అవును సర్ థాంక్యూ మ్యారేజ్ అయినా సర్ యా లేదు సర్ మ్యారేజ్ కాకముందుకే సాఫ్ట్వేర్ లో జాయిన్ అయ్యారు అంటే మీకు ప్రభాస్ అంటే ఇష్టమా సార్ ఎట్లా మీరు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ ఉంటుందండి ఒకటి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రేడియో జాకీస్ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అండ్ మీ వాయిస్ కూడా చాలా బాగుంది డెఫినెట్ గా మీరు ఈసారి స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు మీ వాయిస్ టెస్ట్ చేసి మీతో కూడా రేడియో జాకి షో చేపించే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను అండ్ అలా అన్ని గుడ్ న్యూస్ అని చెప్తున్నాయి కదా సార్ ఆల్ గుడ్ న్యూస్ అన్ని బ్యాక్ టు బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాయి అండ్ మీకు కాబోయే అమ్మాయి కూడా త్వరలోనే అందో వే ఉంటుంది అమ్మాయిని ఉంచుకొని ఒక మంచి పాట పాడండి సార్ అంటే ఒక వన్ టూ లైన్స్ పాడండి రెండు రెండు అంతేరా సార్ 
ఎంతో మంది ఫాలోవర్స్ ఎంతో మంది వ్యూవర్స్ పాపం మనల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మన వాయిస్ వింటూ భరిస్తూ ఉన్నారు ఆ భరి నా వాయిస్ వదిలేనంటే పాపం వాళ్ళు కూడా పారిపోతారు మీరు కూడా పాటలు పాడతా పాటలు పాడతా చెప్తున్నారు ఇంత గుడ్ న్యూస్ ఇచ్చినా మళ్ళీ మన రేడియో జాకీకి నేను పరోక్షంగా అన్యాయం చేసిన వాళ్ళైతే ఈ గుండె ఎన్ని తట్టుకుంది సార్ ఎన్ని పదిహేను సంవత్సరాల నా రేడియో జాకీ అనుభవంలో ఇప్పటి వరకు కెన్ యూ బిలీవ్ సార్ నేను ఈ పదిహేను అంటే దిస్ ఈజ్ మై థర్టీన్త్ ఇయర్ అది ఫోర్టీన్త్ ఇయర్ యాజ్ ఏ రేడియో జాకీ నాకు తెలిసి నేను కొన్ని లక్షల మందితో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ఉంటాను రేడియోలో అంటే వాళ్ళు ఎన్ని పాటలు వాడుంటారు నా గుండె ఎంత గట్టి అయి ఉంటుంది నేను మిమ్మల్ని భరించలేనా సార్ ముందే తిరుపతికి వెళ్తున్నా అంటున్నారు సంతోషంగా రైట్ ఉపేందర్ కలుద్దాం మనం స్టూడియో పెట్టిన తర్వాత సరేనా వెరీ నైస్ ఉపేందర్ బాబాయ్ వదిలేస్తే గంటలు గంటలు మాట్లాడుకున్నట్లు అబ్బా ఇంకా ఇంకా కొన్ని ఉంటే కాల్ సేవా ప్లీజ్ బాగుంది వినడానికి అనుకుంటున్నారు కదా ఇన్ని ఒకేసారి చేస్తే బాగుండదు కదా రేపు కొన్ని దాచుకుందాం ఓకే అండ్ రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా మనం కాల్ చేయాలి అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద విన్నర్స్